the playlist. Back again kwenye show la kibabe the playlist. We told you tutakuwa napiga story na Q boy right here. Amekuja na ngoma mpya na masori kibaso do not gone where. Q inakuwaje mzazi? Poa poa inakuwaje. Kizazi sana eh? Mie mie, yani wanasemaga? Eh, kizazi eh? Eh, uh, kizazi kabisa. Haina noma. Kwanza vua va original. Biashara inaendeleaje? Biashara inaenda slow as you know mm. kazi ukianza lazima unakutana changamoto nyingi lakini mm-hmm. kwenye hatua moja huwa inajenga nyingine namshukuru Mungu Definitely yeah. umezungumzia changamoto zipi ambazo unakutana nazo Changamoto ni, e, ni baada unapotaka kufanya kazi au kumkubalisha mtu ulichokuwa nacho lazima utumie ubonifu mwingi sana kiasi ya kwamba uh, kutokana na capacity capacity ya akili ya yule ambao unaifanya naye kazi huenda ni mshamba sana au anajua sana mm-hmm. kwa hiyo unakutana na changamoto za kumuelimisha ili aweze kukaa sawa na muende kwenda na muweze kwenda sambamba kwenye formula ya kuweza kutengeneza kitu kizuri yeah ilitokea issue hiyo kwenye changamoto mm-hmm. nadhani hapo ndo nimekumbuka pia wakati natoka ile video ya Young D Oa na oa some like that ikaonekana kuna nguo alikuja kuchukua alafu kama vile ya kurudisha De. na kuna baadhi ya pesa alikuwa ajamalizia na vitu vya namna hiyo yeah. na nyinyi ni wana nyinyi ni watu ambao mnafahamiana na ni watu ambao mara nyingi mko mkisapotiana lakini napofika kwenye kazi ile ni eneo lako la kazi De. na inabidi naye achukue mavazi kwa ajili kwenda kufanya kazi ambayo ni video mizinguo kama hiyo ikitokea kuna namna moja ambayo inaweza kukomesha biashara yako wewe na hata mahusiano yasiwe mazuri ile issue iliisha poa ile issue iliisha poa lakini kama unavyojua situation ya sisi kama sisi au vijana kama vijana huwa kuna kuchukuliana poa kwenye upande mmoja wa kuonyesha kwamba unajua unaweza usiniishie mimi lakini ukaishimu kazi yangu mm-hmm. kwa hiyo inakuwa inatengeneza level ya wewe kuwepo kwa sababu uwezi jua mimi na aso namna gani yeah. kwa kupata kipato ili niweze kuishi mimi kama mimi na kuficha aibu yangu yeah, yeah. kwa hiyo unapokuwa unataki kuheshimu kazi yangu pia inaonyesha kwamba una disrespect even me too kwa sababu mm-hmm unapoweka masiara kwenye e, swala la kipato mm. bora uweke masiara kwenye mazoea yetu mimi na wewe so lile zoezi tumelimaliza lakini ilikuwa mbinde, eh, mbinde. Yeah. Eh, ila tulikaa sawa kama wanaume tukaweza ku yeah. even though kuna still vitu havijakaa sawa sawa na una kama unajua situation ya now ukizungumza kitu hata upo serious mtu anajua unatengeneza una kiki Attention, e, so unakuwa una hold kidogo ili watu wasikuelewi tofauti japokuwa unaongea ukweli oh yeah. na katika hiyo hapo labda kuna somo ambalo lilikuja baada ya pale au labda hicho kitu kilikuwepo kuna namna ambavyo labda mnaandikiana mnakubaliana kwamba ukipitiliza muda huu hapa inabidi unilipe zaidi kwa sababu hii ni kazi au ndio ile kiwana tu mtu kumesema hapa mtu anakuchukulia poa mimi nafikiri kinachotufelisha special watu weusi ni kwamba tunapenda kuchukulia kuchukulia hizi vitu yani kwamba mwana anakuja tu bana mimi naenda kupiga video kidogo na geuka kwa hiyo wewe unaweza kuichukulia tu ah basi poa ila mwana kaondoka na na, na spare zako akaja nazo wiki tatu mm. na anapokuja au anapokurudishia zile spare nikisema spare na maanisha staff Mm. au nguo mm. anapokuwa amezirudisha mjengoni unaziona kabisa kabisa zipo kwenye mazingira awe kufanya tena biashara kama unavyojua sisi mm. biashara yetu ni ku, kukodisha yeah. sasa unapokuwa unakodisha kitu akipo kwenye level nzuri condition yake unamfanya hata mtu atakayekichukua mtu wa pili anakuwa kama anakitoa kasoro na inakuwa sio picha nzuri so wana wanaleta mazoea sana kwenye biashara na sio kitu kizuri oh, yeah. no, eh? umezungumza hapa umesema unafanya biashara yako mwingine anacheza na biashara yako wewe eh, unafanya biashara yako kama kuficha aibu yako De. what do you mean naamini kwa sababu kazi ndo ndo si, ndo, ndo naweza kusema ndo pazia au ndo uzio wa kumfanya mtu aweze kuficha aibu yake kwa sababu no. bila kazi uwezi kukula uwezi kufanya huduma nyingi sana hata no, no. ukiwa mwizi na pia utakuwa unafanya ile ni kazi pia so ni kuficha aibu kwa sababu unakuwa unajistiri anaijua kwamba umekula maandazi na cha, umekunywa chai na maandazi tu usiku na ukapita mm. inakuwa ni ile kazi yako uliyokuwa unaifanya no, okay sawa so, miezi mitano iliyopita umetoa ngoma yako na calligraph Ndiyo. lakini mpaka sasa hivi hatujaona video mpaka umekuja kuachia umevaa ambayo I mean, umevaa ambayo imekuja na video what's happened mpaka video ya kwa kuna calligraph hajaweza kutoka ya yeah, kiukweli ni ili niomba ni, nipate space kama unavyojua calligraph ni msanii mkubwa sana Kenya na unapotaka kufanya project na mtu ni msanii mkubwa sana unatazama level ambazo yeye yupo. Mm-hmm. Kwa hiyo inakulimit 
kuweka bajeti nzuri kiasi ya kwamba ile bajeti ifanye e, kitu na, o, kitu ambacho unachotaka kufanya kiwe kwenye level ambayo yeye yupo kwa sababu uwezi kumleta uh, video ya kawaida tu atakwambia no mimi nafikiri kwamba hiyo level nishapita. Kwa hiyo unamtengenezea budget nzuri lakini katika kusubiri kutengeneza budget pia lazima uzibe gap kwa sababu mwisho wa siku fan page yako fan base yako ambao unaitengeneza una, una, una wanadai vipi kimya mbona kimezidi sana. Mm. Yeah, yeah. yeah, katika hiyo wamevaa verse yeah. kuna kama hook flani hivi najirudia. Yeah. Unasema somebody wana call police 911. Yeah na mtu anaweza kaielewa kwa namna kila mtu anaweza katafsiri yeah. online kwa namna yake yeah. na haraka mimi naweza ikaniambia labda kama vile kuna mtu labda anabidi apige simu ili kukuletea msala wewe yeah. mara nyingi inaonekana wewe ni mtu ambaye unakutana na issue za namna hiyo ilishawe kutokea issue kama hiyo ndio maana kama moko itumie hapa line kwamba kuna mtu nataka kupiga simu polisi unajua mimi ni muda mrefu sana nilikuwa sijafanya interview mm-hmm. na baadhi ya watu wengi walikuwa wanataka wajifaidishe wao ili mimi niweze kufanya interview mm. na ukitazama creativity unakuwa unatazama kwa nini ni siwapi watu nilichokuwa nacho kwa sababu most of the time nyimbo inaongea yeah. kupitia nje inspiration unaweza kumfanya mtu kaongea yeah. ukizingatia hata video ukiitazama mwisho nimesema i don't die 911 mm-hmm. ni litumia 911 ni namba ambayo huwa inapigiwa polisi sio hapa kwetu yeah. bongo lakini yeah. ni kiwa na maana ndio yeah. ni kiwa na maana kwamba kuna inshu nyingi sana mimi zilikuwa zinanitokea imagine kuna pesa nilikuwa nazo zile za ambazo tunashutia tu mm-hmm. ni fake ni fake ni hizi pesa zinakuwaaga fake lakini tunatumia kwenye ma video ama dola na vitu kama hizo Polisi wanakuja tu from nowhere wanakuja wanaanza kusachi oh kwa nini unatengeneza pesa kwa nini unafanya biashara ambayo serikali haijui wakati ni vitu ambavyo vipo eh, in public kwamba mtu anajua kabisa huyu yupo kwenye sanaa na hivi yani unaona kwamba kuna snitch au kuna mtu ambaye ana set mipango mimi kwenye mwaka mmoja Instagram yangu imepotea kabisa imekuwa hacked mara nyingi mara yani zaidi ya mara tatu na hivi imepotea kabisa wakaizika yani nikasema mm. umoja wa mahaka wameamua kufanya yao ili waweze kuipoteza mm-hmm. so now nimeamua kufungua Instagram yangu nyingine kubo msafi underscore tz mm-hmm. nimeanza upya lakini katika kuanza upya pia unakutana na changamoto nyingi sasa naona kwa nini niwafaidishe watu tu na niswapi tu kwamba nachojifeel au vibe nilikuwa nayo kwamba 911 wana call police. Yaani kila ninachokifanya naona kama kuna snitch wapo watapiga polisi. Ndio. Lakini nyuma yako ukiwa kama msanii Cuboy na yeah. wasanii wengi tunaamini kwamba Basata ni moja kati ya watu ambao inabidi watetee wasanii kwa ndo baraza pekee la sanaa la taifa. Ndio. Na mara nyingi tuliwahi kufanya interview hapa na katibu Mwingereza na akasema wasanii wakijiandikisha Basata wakifata taratibu za Basata kuna vitu ambavyo vitakuwa ni rahisi zaidi labda uliwahi kupitia Basata ili kuweza kupata kibali cha kuweza kutumia pesa kama hivyo au kutumia vitu ambavyo unaona wewe polisi wakikufata inakuwa ni msala wenda polisi wanafanya kazi yao my point sio polisi kunifuata mm-hmm. my point ni how police they know yani walijuaje kwamba mimi nina zile pesa mm. in the building mm. kwa sababu kuna snitch ame snitch kambi Mm. kwa hiyo akatoa password. So, uh-huh. Kwa hiyo anavyotoa password which means ni kwamba zile pesa so sio halali kuwa nazo jue. Ni pesa ambazo tunatumia ni makaratasi lakini mm. ni ya ku fake kwenye kamera kuonyesha kwamba we use money. Yeah, ndio nasema labda Basata wangeweza kuwa na ufafanuzi mzuri zaidi kwamba huyu ni msanii kajiandikisha Basata yeah. na sisi tumetoa kibali aweze kutumia pesa. Nadhani ingeweza kupunguza hata hizo pressures ambazo unakutana nazo. Point yako mimi nimeelewa mm-hmm. na Uh, ni kitu kizuri kwa sababu vitu vingi tunatumia huwa tuwashirikishe ambao ni, viongo, ni viongozi ambao wanatusimamia kwenye muziki yeah. kizingatia basata ni mpaka safari unatakiwa uende kupata yeah, barua na vitu yeah. lakini sisi huwa tunachukua tu maamuzi kesho nitakuwa same flani kule ukikamatwa hata nchi yako haijui kwamba umesafiri yeah. umefikaje yeah. yeah. so ni elimu ambayo tunahitaji ku kuelimishwa lakini baadhi ya, wa, ya, ya wasanii wa chache ambao ni, ni wachanga mm. wanakuwa waijui ile elimu lakini tunahitaji sema na sisi pia mapungufu yetu huwa tunakimbia vikao kama basata inahitaji kuwaelimisha na vitu kama hizo mm. kutokujiandikisha kwa hiyo unapokuwa na msala ndo unaanza kuwakimbilia lakini point kubwa ni kwamba kilichotokea siwezi ku blame kwa sababu ni, ni vitu ambavyo nilikuwa nimeandaa kwenye video yeah. alafu naona kwamba huko mm. na vitu fulani hii vitu mimi ni vya kutumia tu lakini namshukuru Mungu tulisolve ila the point ni kwamba 911 ni namba ambayo huwa waitumiaji yani maniga ma real nigga they don't use 911 oh yeah yeah wana, wana fight wenyewe sawa na verse ya pili 
kuna line ambapo unasema wabongo waongo sijua wabongo ni wasanii au wabongo wote na kuna wengine unasema ni mwabeba kwenye mgongo na inawezekana pia ni baadhi ya watu au ndio unawaita hao washikaji ambao no. sometime kama wamekuzunguruka hivi kitu ambacho kinaufanya ulimwengu uzungu yani uweze kupotea kabisa mm-hmm. ni ahadi mm-hmm. ahadi unajua unapokuwa unamwaahidi mtu mm-hmm. mtu anakuwa ame stick kwenye ahadi anaweka matumaini ndio yale matumaini yanapokuwa yapatikani mm-hmm. kwa hiyo anakufanya wewe kukutengeneza kwamba oh, kwa hiyo ulikuwa unanilagai yani kwamba unanitumia kama sijui nitumie kauli Yaani unanitumia kama Gandalandizi. kwa, kwa mahitaji yako then baadaye unitro kwenye eh, dustbin mm-hmm. ila pointi kubwa nilikuwa na maanisha kwamba kuna watu ambao washa disappointiwa sana na kukata tamaa kutokana na promise za watu ambao anakupa promise wakati amna kitu mm-hmm. la then kwenye kufight alafu kwenye mafanikio unamwona kama anakuacha unaenda left mm-hmm. alafu una unajifikiria mwenyewe kwamba ya yeah, kweli mi ni human being lakini kweli tisina tisa kosa moja ndo ni hukumiwe kwamba paka hata ionekane kwamba kuna uadui mkubwa ila main point ni kuwa na maanisha kwamba kuna baadhi ya watu lazima wa realize kwa sababu hakuna aliyefika hatua bila kupewa tafu lakini unatizama uliplay kwa mafanikio ya mtu mpaka anakuja kufanikiwa au uliplay kiasi gani alafu na ukikumbuka ahadi ulizokuwa nazo mm-hmm since yani from the scratch mlikuwa nazo na nini na vitu guys unaona kwamba hamna mafanikio hamna future yeah. alafu unakumbuka da kumbe zile ahadi zilikuwa ni uongo yeah. kwa hiyo kwenye situation kwamba unatazama kwamba da kuna watu mwanangu wa uongo kwa hiyo ile ime including wengi lakini ilikuwa ni juu gizani oh yes yeah, sawa uh-huh. kuna uongo gani au ahadi gani ambayo ulishawahi kukutana kupewa kuwa nayo ambayo ikakufanya mpaka uweze kuiweka kwenye ngoma ni kitu ambacho kimekutach kwa muda mrefu sana kwamba mimi nilaidiwa hichi na nikadanganywa hapa nikapigwa fixi ambayo inakukera sana yani promise ya kwanza ni kwamba mimi ujue eh, oh, mi life yangu nilikuwa naishi South Africa mm-hmm. growing up in South Africa then ile situation mimi nilikuwa na uh, real life yani naweza kusema nilikuwa na life yangu ambayo naweza ku control mm-hmm. then nika realize kuacha life yangu nika fight for nika fight kwenye life nyingine ambayo ina inatengeneza kwamba acha to fight then tukipata nafikiri inaweza kuwa ni good vision kwa kwangu mimi au na kwa yule ambaye ana fight naye mm-hmm. ila ile situation ilinitengenezea mazingira kwamba niliona kama muda wangu limeupoteza kwa sababu ningekuwa kama labda ni, bado nipo south ningekuwa na vision nyingine kwa sababu so south ni kwa kama na ofisi yangu nilikuwa kama na gari zangu mm-hmm. mbili hivyo mm-hmm. alafu kila nikiweka backup ya kuonyesha kwamba Mbona kama nimefeli afu yani nimefeli kwa kufelishwa bora ufeli kwa kufeli mwenyewe <laughs> lakini usifeli kwa kufelishwa ni kitu kibaya sana yeah. katika life oh, yeah. so inanitengenezea mimi kuwa na wakati mgumu sana kama kijana mm-hmm. kuna kipindi na kuwa na maamuzi kama unajua mimi mimi nime growing up in hustle life niliishi na watu ambao Idea zao zikuwa nzuri sana ni za kukushauri tuf- mwanangu tufanye action. Mm, Matukio. Mi, yeah, me saw in me growing up in uh, act, same ambao watu wa kila dakika watu wanafanya action. Yeah. Lakini namshukuru Mungu kutokana imani yangu mimi ya Kiislamu huwa ina calm down. Mm. Calm down. So Chiyo. katika ku calm down naona basi ili dukuduku nisibaki alinalo acha nilipeleke hata kwenye message mm. kama wimbo unasikia kwamba kuna vitu vingi vinazungumzwa lakini mwenye akili nafikiri anaweza kuelewa. No, yeah. yeah. Kwa is, it, it's true kwamba ngoma yako ya wamevaa ni DC track kwenda kwa watu fulani kwa sababu kuna line moja unasema kwamba unaleta ukomando kumbe nyumbani unadeka. Na again unasema kwamba generator sio sola umeme ukikataa. Ni kama DC fan eh ukikatika. It's like DC ni kama DC fan hivi ambao kuna wana ngoma wa point humo ndani. Kuna baadhi ya washikaji. Mimi nawaitaga ni washikaji eh ni washikaji Big G ni washikaji wanakutafuna kipindi una sukari fulani hivi mm. alafu wana control wana kutupa yani kwa kwenye mazingira uchungu unapokuwa umetokea ndio unakutana kwamba ni mshikaji ambaye huwa anawaza maamuzi ya haraka kuliko kufikiria huu unayetaka kumhukumu ye nyuma ilikuwaje kwa sababu una, unajua mtu unapostick naye ni kutazama msimamo wake yeye yupo vipi lakini Unapona kwamba anaweza kufail kwa sababu yeye sio malaika yeah. lakini unapotaka uchukue maamuzi ya haraka ni yanamfanya kwamba ha kumbe maamuzi uliokuwa unayachukua unanifanya mimi kukuona deep in 
Unajua hakuna kitu kibaya kama unaishi na mtu alafu umjui deep in. And then uh, kun, kwenye line ile nimesema unaleta ukoma ndo kumbe nyumbani unadeka. Oh, yeah. Ni kwamba kuna mwana mkiwa kama wana mtu anataka kudisi yani kwamba hakuogopeshi lakini we unaimjua kihalisia kwamba mkiwa naye hata ukilia mlio wa risasi yani anakuwa wa kwanza kufichama sasa unajiuliza huu vipi in public mbona anajionyesha kwamba ye kwamba anaweza kufight ye mwenyewe lakini akiwa mwenyewe ni muoga kama nini kwa hiyo ni ujumbe fulani wa kumuonyesha mtu kwamba ni wana wanaimjua vizuri kwamba ni ni dhaifu yani kwamba uh, no yani kwamba so ana ule strong kwa sababu mwanaume kabisa yani huwa aongee anafanyaga action oh yeah Dio. sawa kiu fanya kama una bless ngoma kama una chochote nataka kushare kwa fans uh, mimi ningesema tu ni ngoma yangu mpya hii nashukuru imepokelewa vizuri ni na siku nne leo siku nne and then da ila mapokezi yake nimeenda tu nimealikwa same plan hivi nimeenda nimeperform naona kijiji kimeitapika so yeah. ni muda wa kuvua na kuvaa tunavaa OG alafu tunafanya kama kui follow page yangu mpya ambayo inaenda kwa Qboy msafi mm. underscore tz alafu tunaweka bless pale tuna subscribe nini kuna kuacha ma comment na vitu kama hizo ahala kizazi sana hivi Gucci ameshavaa <laughs> bado search bado <laughs> drop it slash we are signing out mini the mvp half main of amazing lil omi shout out to dj slash on one and twos i'm a girl chris enno kwenye camera nick mills allen donald the producer the playlist